ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ട് ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കസറ്റിൽ എത്ര കാലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാവാം ലോങ് ടേം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമും ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ആ ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ അസെറ്റ് ഓർ പ്രോജക്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റിലോ ലോങ് ടേം അസെറ്റിലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് is the process of making capital investment decision vidana capital budgeting ennu parayunnathu ഇനി അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ട്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ലോങ് ടേം ആക്ടിവിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേമോ ലോങ് ടേമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ലോങ് ടേമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ ലോങ് ടേം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലാർജ് ഔട്ട്ലൈ കാരണം ലോങ് ടേം ആണല്ലോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഇതിലുണ്ട് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അതായത് ഈ തീരുമാനം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് തന്നെയാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ലോങ് ടേം ആക്ടിവിറ്റീസ് ാണ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഇനി എന്റെ റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക പിന്നെ ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഗ്രോത്തിന് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ഫോംസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ ആണിത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പീസ് എന്ന് പറയും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിക്സ് പീസ് കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പീ പീൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അസെറ്റ് ആണോ വാങ്ങണേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്കിത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവോ അനുയോജ്യമാവോ ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്ട് ഇവാലുവേഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊജക്ട് സെലക്ഷൻ ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കൽ ഇന്റർവെൽസിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ
അതിൽ തന്നെ ആക്ച്വലി രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അഡീഷണൽ റവന്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് സേവിങ്ങിന് ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് അഡീഷണൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട് യൂഷ്വലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെയിൽസ് അതായത് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അഡീഷണൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാഷ് സേവിങ് ഇൻ ഓപ്പറേഷനാണ് എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട് മെയ് ലീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ അതാണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്യാഷ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേഷനിൽ പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെയും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നത് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഫോമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അവസാനം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഓർ ടെൻ ടെർമിനൽ ഇയർ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ അവസാനം വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും ചിലപ്പോൾ ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിൽ പറയുന്ന കാര്യം എ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടെക്നിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്ക് ഇത് ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് പീരീഡ് റിക്വയർ ടു റിക്കവർ റിക്കവർ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് എത്ര നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും അതിന് എത്ര നാൾ പിടിക്കും എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര വർഷം പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും വരുന്നുണ്ട് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണിത് അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊജക്ട് വിത്ത് ഹൈ അൺസെർട്ടിനിറ്റി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മിനിമൈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പാക്ക് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഗ്നോർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ആ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല ഒന്നും ഇതിൽ പറയുന്നും ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിലുള്ള ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പീരീഡ് എത്ര നാൾ പിടിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എത്ര നാൾ പിടിക്കും എന്നുള്ളതിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പീരീഡ് ഒന്നും ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ദ എൻറ്റയർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് അതായത്
ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എൻ പി വി അഥവാ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്നാണ് അർത്ഥം എൻ പി വി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല റിട്ടേൺ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എൻ പി വിയിൽ ഇങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ പി വിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ആർ ആർ ആണ് ഇത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എൻ പി വിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നത് സീറോ ആകുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ പി വിയും ഐ ആർ ആറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ പി വി ആന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഡിസൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിനിമം ഡിസൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എൻ പി വി എന്താണെന്നും ഐ ആർ ആർ എന്താണെന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് എൻ പി വി ആണ് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ചാനവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് എ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതിൻ്റെ അസംഷൻ ആണ് എൻ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അത് വേറൊരു അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് എൻ ടി വി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി പോകേണ്ടത് എൻ പി വി ഐ ആർ ആറിന്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട